Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So, hello everyone, how are you all? So, आज हम करने जा रहे हैं अपना geography class 11th का chapter number two. Chapter number one बहुत basic था which we have already covered. So, हम यहाँ देख रहे हैं chapter number two that is the origin and evolution of the earth. बहुत ही मेजरली इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत कुछ सीखने को है इस चैप्टर के अंदर सो so, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये मैं बोल रहे हैं कि स्टारी नाइट्स हमारे लिए हमेशा से ही सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही है बहुत सारे स्टार्स बहुत सारे सितारे वो जो चमकते हैं ना तो दिमाग से उसकी इमेज ऐसा लगता है कभी जाती ही नहीं है लेकिन फिर उसको देख के कुछ सवाल भी आते हैं कि ये स्टार्स बने कैसे भाई ये स्टार चमकते कैसे हैं मतलब वही आसमान है नीला क्यों पानी है गीला क्यों तो ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल जब हमारे दिमाग में आएंगे तो हम क्या कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे उनके जवाब ढूंढने की सो so, जवाब ढूंढने के लिए भाई अब हम लोग तो ऐसे ही बस सवाल कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग सच में जवाब ढूंढने निकल गए जिनको हम एक तरीके से जोग्राफी का साइंटिस्ट बोल सकते हैं उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो ढूंढ के रहेंगे कि सब बना कैसे तो उन्होंने कहा चल ठीक है हम तैयारी शुरू करते हैं अब ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात शुरू हुई कि भैया ये धरती ओरिजिनेट हुई कैसे अब तो बड़ी सारी लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथीसिस सामने आई अब इसमें ये है कि कुछ उल्टा सीधा तो साइंटिस्ट लोग बोल नहीं सकते कि पता चले कि गांव के चचा जैसे कि हाँ ठीक है चचा से पूछ लिया कि चचा जरा बताना धरती कैसे बना तो चचा पान चबाते चबाते बोल रहे हम तुमको कहा बताए एक दिन भगवान बैठे हुए थे फुटबॉल खेल रहे थे वो उनका फुटबॉल मतलब धरती तो फुटबॉल जोर से फेंके और धरती बन गया तो ना 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 ऐसी फालतू तो थ्योरी नहीं सोचनी हमने हम अर्ली थ्योरी में जा रहे हैं जिसको साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर ने पुट ऑन किया कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें तो अब हम मानेंगे कि उनकी बात उन्होंने उस चीज के ना एविडेंस भी दिए कि हाँ ठीक है ये सब चीजें बनी कैसे अब वन ऑफ द अर्लियर एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट जो सामने आती है ना वो आती है इमानुअल कांत के द्वारा ये फिलोसोफर हैं बहुत ही बढ़िया नाम रहा है इनका तो और ह्यूमैनिटीज में तो बहुत ही फेमस है ये सोशलॉजी में भी रहते हैं जोग्राफी में भी हैं तो जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांत इनकी कुछ बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स थी उसके बाद मैथमेटिशियन लापलास लापलास ने इनकी थ्योरी को रिवाइज किया और इन्हीं की थ्योरी को उन्होंने बोला सिंपली वॉट इज नेबुलर हाइपोथीसिस नेबुलर हाइपोथीसिस का मतलब क्या है कि इट कंसिडर्ड कि जो प्लांट्स है ना दे आर फॉर्म आउट ऑफ अ क्लाउड कि एक बहुत बड़ा बादल था बहुत ही बड़ा बादल एंड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटीरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन और वो क्लाउड कहाँ से निकल के आया था वो क्लाउड लगभग सन से निकल के आया था और वो क्लाउड आके बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू कर देता है तो वो जो क्लाउड आया क्लाउड सन से निकल के आया तेजी से रोटेट कर रहा है खूब रोटेट कर रहा है खूब रोटेट कर रहा है और वो रोटेट करने लगा ना जब तो उससे क्या हुआ कि उससे धरती बन गई धरती कैसे बनी तो जो हैवी चीज थी वो बीच में रह गई जो हल्की चीज थी वो धरती के लास्ट वाले पार्ट में रह गई तो इस तरीके से धरती बन गई मजाक नहीं कर रही उनकी थ्योरी थी है तो लेटर इन नाइनटीन हंड्रेड दो चैम्बर लेन एंड माउंट मॉल्टन थे उन्होंने कंसिडर किया कि एक ना स्टार था वो वॉन्डर हो रहा था यानी कि वो सितारा इधर उधर घूम रहा था उसने सन को अप्रोच किया एज अ रिजल्ट जब वो सन की तरफ बढ़ रहा था एज अ रिजल्ट क्या रिजल्ट आया कि एक सिगार शेप का एक एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल होता है जो अचानक से सेपरेट हो जाता है पूरे सोलर सरफेस से मतलब आप समझ रहे हो ये सन ये सन की तरफ एक स्टार बढ़ रहा है और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से सिगार शेप का कुछ बनता है ब्रूम ब्राम कुछ करके कुछ फॉर्म हो जाता है तो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस अब एज द पासिंग स्टार मूव अवे मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस अब वो पासिंग स्टार जब मूव किया तो कुछ मटीरियल जो था ना सोलर सरफेस का वो भी अट्रैक्ट होकर सन से बाहर आ गया और जब वो सन से बाहर आया तो वो सन के अराउंड ही गोल 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 घूमने लग गया और पता है ये जो सन का पार्ट सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा था इसको हमने पता है क्या नाम दिया इसी को हमने बोला प्लैनेट्स यानी कि जो चैम्बर लेन एंड मॉल्टन थे उनके हिसाब से प्लैनेट्स इस तरीके से फॉर्म हुए ठीक है जी शांति थोड़ी थी इन्हें फिर सर जेम्स जीन्स आते हैं एंड लेटर सर हेरोल हेरोल्ड जेफरे आते हैं 
जिन्होंने सपोर्ट किया इस आर्ग्यूमेंट को कि हाँ 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 भाई ऐसा ही हुआ होगा एक और कोई सितारा आया होगा वो सन से मिला होगा और उसके ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सन से चीज़ें टूट गई होगी और ऐसे प्लानट बन गए होंगे ठीक हमने भी मान लिया चलो ठीक है अब एट अ लेटर डेट जो आर्ग्यूमेंट्स थी आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज अब लेटर डेट पे आर्ग्यूमेंट क्या कंसिडर हुआ कि कोई सन कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग की ठीक है हो सकता है सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही को एग्जिस्ट हो रही हूँ उसको बाइनरी थ्योरीज बोला गया फिर नाइनटीन फिफ्टी में उत्तो श्मित आते हैं रशिया में और काल वेस्कर जर्मनी के दे समवट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथिस उन्होंने कुछ नया नहीं किया नेबुलर हाइपोथिस पे ही उन्होंने वापस से स्टडी करा और डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स में इन्हें पढ़ा दे कंसिडर्ड दैट द सन वॉज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला वो बोलते हैं कि सन से कोई ऐसा टूट के नेबुला नहीं बना था सन के टोटल अराउंड नेबुला मतलब बहुत बड़ा बादल था सन के पूरे अराउंड था जिसके अंदर मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम था ये दोनों टाइप की गैस थी हाइड्रोजन एंड हीलियम और उसके अलावा कुछ उन्होंने बोला और चीज़ें थी और हाइड्रोजन हीलियम इनके मिक्सचर को इन्होंने बोल दिया डस्ट तो जो फ्रिक्शन और कोलिजन हो रहा था पार्टिकल का यानी कि उसके अंदर जो भी सब पार्टिकल मूव कर रहे थे उनका लगातार फ्रिक्शन हो रहा था लगातार कोलाइड हो रहे थे वो एक दूसरे से जिसकी वजह से उस लगातार फ्रिक्शन की वजह से एक डिस्क शेप का क्लाउड फॉर्म होता है और जो प्लानट्स थे वो इसी डिस्क शेप के क्लाउड से फिर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं तो ये शुरू शुरू की थ्योरीज थी जब चीज़ें बनना शुरू हुई थी उन्होंने इस तरीके की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करी थी तो ये तो थी जी आपकी वो थ्योरी जो पुरानी थ्योरी चली आ रही थी इसमें कितना सच था कितना झूठ था हम ठीक से नहीं जानते इस पे रिसर्च एक्चुअली आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी सो मेजरली हमारा जो चैप्टर शुरू होगा यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी से शुरू होगा एंड इस थ्योरी में भी सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगी हमारी बिग बैंग थ्योरी क्या थी अब हाईवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन जस्ट द अर्थ ऑफ प्लैनेट्स तो पहले क्या था पहले की थ्योरी वो मेजरली अर्थ की स्टडी प्लैनेट की स्टडी तक सीमित थी लेकिन हमें तो पता है ना यूनिवर्स कितना बड़ा है इनफैक्ट हमें नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है आप ये देखो आप जिस धरती पर रह रहे हो ना और यहाँ से जो सन दिखता है सन ऑलमोस्ट थ्री लाख टाइम्स है अर्थ का तीन लाख गुना बड़ा एंड सन इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टार ये पूरे सोलर सिस्टम का और वो जो सन इतना स्मॉलेस्ट स्टार है ना वो एक गैलेक्सी का पार्ट और उस गैलेक्सी में वैसे बिलियंस ऑफ स्टार हैं और वैसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मौजूद है तो आप सोचो कितना बड़ा यूनिवर्स है ये वी आर लिटरली नथिंग अगर हम इस वे में सोचें तो दैट्स वाई ये चैप्टर्स इतने इंटरेस्टिंग बन जाते हैं कि दिमाग खोल के रख देते हैं भैया हम हैं क्या तो हावेवर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा सिर्फ हम अर्थ और प्लानट पर ही नहीं लिमिटेड रहेंगे हम देखेंगे ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ तो जो मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वो था आपका बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे ये बिग बैंग थ्योरी की बात आती है जिससे बोला जाता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बेसिकली अगर मैं एक लाइन में इसका मतलब बताऊँ तो ये थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग यूनिवर्स हर सेकेंड्स बढ़ रहा है लिटरली बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है नथिंग इज स्टॉपिंग एट ऑल The universe is getting expanded rapidly, rapidly. तो ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है अब एडविन हबल इन नाइनटीन ट्वेंटी उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है अब जैसे जैसे टाइम पास होता है ना जो गैलेक्सीज होती हैं ये और मूव करने लगती है तो दे मूव फर्दर फर्दर अ पार्ट बहुत तेजी से मूव करने लगती हैं ये एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड वॉट इज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन्स अब टेक अ बलून एक बलून लीजिए आप उसमें कुछ पॉइंट्स मार्क करिए ठीक है हमने मार्क कर दिए जो कि गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करेंगे बलून अभी फुला हुआ नहीं है नॉर्मल बलून है ठीक है अब अगर आप बलून को इन्फ्लेट करना शुरू करोगे ना तो बलून के साथ साथ वो जो डॉट्स थे ना वो बलून पे आपको एक्सपैंड होते हुए दिखाई देंगे सो वो बोल रहे हैं सिमिलरली 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 जो डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज है वो हम जब भी नापते हैं हमेशा इट इज इंक्रीजिंग Therefore, we can say that the universe is continuously expanding. कि जो हमारा यूनिवर्स है लगातार बढ़ रहा है हाई एवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द बलून पॉइंट दम सेल्व आर एक्सपैंडिंग तो एक तो देखो जो डिस्टेंस था डॉट्स के बीच में वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा वो डॉट्स थे वो भी अपने आप बढ़ रहे हैं तो 
इस अकॉर्डिंगली कि जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से भी दूर हो रही हैं और आपस में भी वो बड़ी हो रही हैं सो साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू या दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इन इंक्रीजिंग जो ऑब्जर्वेशन से डो नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज सो अब जो भी उस समय सबूत मिले थे वो सबूत सिर्फ इतने के थे कि हाँ गैलेक्सीज के बीच में दूरी बढ़ रही है लेकिन गैलेक्सीज जो एक्सपैंड हो रही थी उसके सबूत नहीं मिले थे सो so, जो बलून का एग्जाम्पल है वो पार्शली करेक्ट यहाँ पे साबित होता है अब ये बिग बैंग थ्योरी है इसको डिटेल में हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में सो थैंक यू सो मच आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू